കേരളമടക്കമുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ഏറ്റവും ശക്തമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഭീകര സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സംഘടനകൾ ബോധപൂർവം ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വരുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇത് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി ബന്ധപ്പെടുന്ന കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ പാകിസ്ഥാൻ ചൈന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് സ്വാഭാവികമായും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ മുന്നറിയിപ്പുകളും സൂക്ഷ്മതയും പുലർത്തുന്നത് പക്ഷേ ഞെട്ടിക്കുന്ന സൂചനകൾ കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നതനുസരിച്ച് കേരളം ജാഗരൂകമാകണം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കാണ് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വോട്ടെണ്ണൽ കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഇതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ് എന്നുള്ള തെളിവുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആ തെളിവുകൾ കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നതനുസരിച്ച് പുൽവാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണം അവിടെ ആക്രമണം ഭീകരവാദ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ തോത് ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും അവരുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾ പുൽവാമ കേന്ദ്രീകരിച്ചും കശ്മീർ അതിർത്തി കേന്ദ്രീകരിച്ചും നടക്കുന്നുണ്ട് കശ്മീർ അതിർത്തിയും അതുമായി അനുബന്ധ പ്രദേശങ്ങളുമൊക്കെ സൈന്യവും അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ മരിച്ചു പിറക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളം ഏറ്റവും ഫോക്കസ് ചെയ്യണം എന്ന സൂചന വരുന്നത് ഈ തരത്തിൽ കേരളത്തിന് അതിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം കേരളത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഇത്തരത്തിൽ അതിനെ സീരിയസ് ആയി എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വ്യക്തമാകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന ഡി ജി പി ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്ന സൂചനയും പോലീസ് ആസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് മെയ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് അസംതൃപ്തത വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലുകൾ അക്രമോത്സുക ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത് കേരളമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ആക്രമണത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തീവ്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി അലർട്ടായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സേന നിർവചിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അനുസരിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരപ്രകാരം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഹൈലി സെൻസിറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പട്ടികയിലേക്ക് കേരളവും കടന്നു ചെന്നിരിക്കുന്നു അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണും ഈ ഒരു ഭീകര ആക്രമണത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദ ഭീഷണിയുടെയും നിഴലിൽ നിൽക്കുന്നു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ചില ചെറിയ വലിയ തോതിൽ തന്നെ അസംതൃപ്തകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഭീകരവാദ സംഘടനകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കേരളം ഏറ്റവും മുന്തിയ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അവിടെ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം കേരളം ഏറ്റവും അലർട്ട് ഹൈ അലർട്ട് ആകേണ്ട പോയിന്റ്സ് കേരളം നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത്തരം മാർക്കിംഗ്സ് കേരളത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പുതുതായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഈ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇതൊന്നും കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സേനയുടെ രഹസ്യ വിഭാഗങ്ങൾ പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക ഇത്തരം വാർത്തകളോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പോലീസ് സേനയ്ക്കുണ്ട് ആ അതനുസരിച്ചുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും ചില മുന്നറിയിപ്പുകളും പോലീസിൽ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനകൾ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ